பாட்டாளி மக்கள் கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜூலை பதினாறாம் தேதி மருத்துவர் ராமதாசால் தொடங்கப்பட்டது பாதிக்கு பாதி பலம் கூட இல்லாததால் தனி பெரும்பான்மையுடன் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்க போதிய பலம் பாமகவுக்கு கிடையாது இதனால் கூட்டணி அரசியலை தேர்ந்தெடுத்த பாமக அவ்வப்போது தனித்து நின்றும் தேர்தலை சந்தித்தது அக்கட்சி ஆரம்பித்த தொடக்கத்திலேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஒன்பதாவது மக்களவைத் தேர்தலில் பாமக தனித்து போட்டியிட்டது தமிழகம் புதுச்சேரியில் முப்பத்தி மூன்று தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட பாமக தோல்வியடைந்திருந்தாலும் ஆறு சதவீதம் வாக்குகளை பெற்று தன் வாக்கு வங்கியின் பலத்தை நிரூபித்தது இதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஓராம் ஆண்டு நடந்த பத்தாவது மக்களவைத் தேர்தலானது பாமகவிற்கு அக்னி பிரவேசம் என்று சொல்லலாம் ஏனென்றால் இந்த ஆண்டில்தான் மக்களவைத் தேர்தல் சட்டமன்ற தேர்தல் என இரண்டையும் ஒரு சேர சந்தித்தது பாமக முஸ்லிம் லீக் கட்சி குடியரசுக் கட்சி தமிழர் தேசிய இயக்கம் தமிழ் தேசிய பொது உடைமை கட்சி ஆகியவற்றுடன் பாமக இணைந்து போட்டியிட்டு தோல்வியை சந்தித்தது இதனைத் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஆறாம் ஆண்டு நடைபெற்ற பதினோராவது மக்களவைத் தேர்தலிலும் அக்கட்சி தோல்வியை மட்டுமே தழுவியது இந்த தொடர் தோல்விகளுக்கு பின்னர் சுதாரித்துக் கொண்ட பாமக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி எட்டாம் ஆண்டு நடந்த பன்னிரெண்டாவது மக்களவைத் தேர்தலை வலுமிக்க கூட்டணியான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடன் இணைந்து தேர்தலை சந்தித்தது இந்த கூட்டணியில் அதிமுக பாஜக மதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் இடம்பெற்றிருந்தன இதில் பாமக ஐந்து தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு நான்கு தொகுதிகளில் வென்று முதன் முதலில் மக்களவையில் அடியெடுத்து வைத்தது ஆனால் பாஜக கூட்டணியில் இருந்து அதிமுக விலகியதால் வாஜ்பாய் ஆட்சி பதிமூன்றே மாதங்களில் கவிழ்ந்தது இது பாமக வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தினாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற பதிமூன்றாவது மக்களவைத் தேர்தலில் மீண்டும் பாஜக திமுக கூட்டணியில் இணைந்த பாமகவுக்கு புதுச்சேரியுடன் சேர்த்து எட்டு இடங்களில் போட்டியிடும் வாய்ப்பு கிடைத்தது அவற்றில் ஐந்து இடங்களையும் வென்றது பிறகு இரண்டாயிரத்தி நான்கில் நடந்த பதினான்காவது மக்களவைத் தேர்தலில் கூட்டணி அரசியலில் மிகப்பெரிய மாற்றம் நிகழ்ந்தது அந்த மாற்றம் என்னவென்றால் பாமகவும் திமுகவும் பாஜகவுடனான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து விலகி காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணியுடன் இணைந்து மக்களவைத் தேர்தலை சந்தித்ததுதான் இதில் பாமக ஐந்து தொகுதிகளை வென்றது மேலும் பதினைந்தாவது மக்களவைத் தேர்தலை இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் எதிர்கொண்ட பாமக மூன்றாவது அணியான அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்தது ஆனால் கடும் தோல்வியே பாமகவிற்கு கிடைத்தது இந்த தோல்விக்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு நடந்த பதினாறாவது மக்களவைத் தேர்தலில் மீண்டும் பாஜக கூட்டணியில் இணைந்து பாமக எட்டு இடங்களில் போட்டியிட்டது இதில் ஒரே ஒரு தொகுதியில் மட்டும் வெற்றி பெற்று அன்புமணி ராமதாஸ் மக்களவை உறுப்பினரானார் இந்த நிலையில் தற்போதைய மக்களவைத் தேர்தலை எதிர்கொள்ளவிருக்கும் பாமகவுக்கு அதிமுக மற்றும் பாஜக கூட்டணியில் ஏழு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன பாஜக கூட்டணியில் தேர்தலை சந்திக்கும் போதெல்லாம் தொடர் வெற்றி கண்ட பாமக தனித்து போட்டியிடும் போது தோல்வியையே சந்தித்தது ஆனால் அதிமுக பாஜக கூட்டணியில் இணைந்து ஒரு முறை வென்றிருந்தாலும் பதிமூன்று மாதங்களில் அந்த கூட்டணியின் ஆட்சி கவிழ்ந்தது தற்போது மீண்டும் பாஜக அதிமுகவுடனான கூட்டணி எந்த அளவிற்கு பாமகவுக்கு கை கொடுக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும் உண்மை செய்திகளை உங்கள் கண்முன் கொண்டு வரும் காவிரி நியூஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நொடிக்கு நொடி நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் டாட் டிவி ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்